Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст от теннисной редакции ОКО. Как обычно, собираемся в начале недели, чтобы обсудить, чем заканчивалось прошлое. Чаще нам приходится подводить итоги турниров, но сейчас длинный мастерс в Мадриде, поэтому мы в середине него врываемся, чтобы обсудить то, что в последние дни происходило. Меня зовут Роман Комин, и рядом со мной сегодня Александр Сопкин. Саш, привет. Привет, Ром, всем добрый день. Ну, я хотел начать, может быть, не с самой такой международно популярной темы этого турнира, но важной и для российских болельщиков, и для нас тем более. Елена Веснина вернулась в тур, который мы на протяжении того времени, пока она не играла, были очень рады всегда видеть здесь. Но и сейчас, когда она вернулась, она тоже практически с нами. Вы можете посмотреть интервью. Ольга Белова записала в Мадриде с Еленой Весниной, эксклюзивное в наших и в сервисе в нашем, и в нашем YouTube. Пост со ссылками легко можете найти в нашем телеграм-канале ОК Теннис. Обязательно посмотрите. 40 с лишним минут. Очень интересно. Я с огромным удовольствием посмотрел. Ну, рад за Лену, да, что возвращается, что характерно весной. Да, а заканчивала она, кстати, я посмотрел, я этого не помнил, если я не ошибаюсь, в свой день рождения в 21 году она последний матч сыграла, финал олимпийского турнира, и вот теперь Елена Веснина возвращается. В интервью она рассказала и о том, насколько надолго ли она вернулась, и чуть шире где-то какие-то советы теннисным родителям дала. В общем, интересного много. Обязательно подключайтесь. Ну, немножко скажем и о возвращении. Я думаю, для многих было неожиданно, с кем играет Елена Веснина, потому что, ну, просачивались в основном разговоры о том, что с Анастасией Потаповой она будет играть. Но в итоге играл нас Донна Викич. В интервью, кстати, об этом, почему так произошло, она тоже рассказала. Ну, они в итоге проиграли, попали сразу на сильную пару седьмых сейных Дезре Кравчик и Карлайн Долхайт выиграли три гейма, но Елена была в приподнятом настроении, тем не менее, после матча. Очень рада вернуться явно, хоть и первый матч такой получился не совсем удачный, но очень сильной соперницы. И мы теперь Елену ждем в Риме, будем следить, будем болеть. Все-таки это одна из главных теннисисток своего поколения. Ну да, безусловно, и только Лене удачи остается пожелать и вернуться и по возможности без травм. Это главное. Да, они все-таки так отсрочили ее возвращение еще в феврале. Вообще-то собиралась вернуться на корт Елена Веснина. Ну и прям-таки рядышком с этой новостью нельзя обсудить то, что Ализе Корне объявила о завершении карьеры не прямо сейчас, а на Ролан Гарос закончит свою карьеру Корне. Пару лет назад она уже объявляла, что вот сезон, по-моему, 22 это было, это все, сказала Корне, мой последний сезон, но тут ее прорвало, она прошла до четвертьфинала на чемпионате Австралии и решила, что ну в такой хороший момент зачем же уходить, когда можно еще поиграть. Но вот теперь уже, видимо, решение окончательное, игра уже не идет, Корне проиграла 8 матчей подряд, я насчитал, причем уже она не попадает на турниры WT зачастую, там уже какие-то 125 и помельче, itf соревнования в ее календаре встречаются, но все равно это теннисистка большая, у нее 69 шлемов подряд было, или всего, я уже сейчас запутался в ее рекордах, но вот этот рекорд у Ализе никто не отберет вообще, если так вспомнить, когда начинала Корне, то это просто другая эпоха, 2000 Четвертый год она сыграла первый профессиональный матч, а на уровне WT дебютировала на Ролан Гарос 2005. 19 лет прошло. Да, кажется, совсем недавно это было. Да, и тогда она, кстати говоря, свой первый матч выиграла на уровне WT у россиянки Алины Житковой. Она тогда выиграла, а во втором круге попала на Амили Марисмо, и ей уступила 0-6. 2-6. И вот э, э, теперь она продлит свою серию попаданий в э, большие шлемы и закончит уже ее на Ролан Гарос 2024. Ну а теперь уже поближе переберемся к Мадриду. 
Там уже к одиночному. Можно, можно как раз сказать, такой мостик это Дэниел Коллинз, которая тоже объявила о завершении своей карьеры, но проводит потрясающий просто вот этот отрезок. И здесь в Мадриде Дэниел также принимает участие, пока без поражений идет. И Жаклин Кристиана выиграла в матче в третьего круга, да, для нее это второй матч был. Ну и дальше играет с Ариной Соболенко. Что это для Арины? Такое серьезное очередное испытание, которых у нее на этом турнире в каждом матче хоть отбавляй. Ну, 15 побед у Коллинс подряд уже, да? мне кажется, надо отметить. Она стартовала очень тяжело при этом. И с Жаклин Кристиан было три сета. Еще тяжелее было с Ольгой Данилович из Сербии. Там был вообще тайбрейк третьего сета, на котором Коллинс выиграла 10-8. Но, что удивительно, Серия из 15 побед подряд. Это серия на трех покрытиях. Да. То есть началось это все на харде в Майами, потом на зеленом грунте в Чарстоне, и теперь на оранжевом грунте еще и мадридском, который еще более специфический. Представляешь, такой. до четвертого покрытия дотянет до Рима. До четвертого до... покрытия. До травы, то есть. Да, 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 да. Ну, это вряд ли, конечно. Ну, да, я думаю, что даже в Мадриде эту серию удержать уже будет сложно. Не просто, да. Но с Ариной Соболенко, наверное, какие-то шансы могут быть, ну, потому что у Арины... Мы уже затрагивали эту тему и в подкастах, и в программах. В общем, после Australian Open дела-то не очень ладятся. Ну да, такой спад мы наблюдаем в ее игре, но это абсолютно нормальное явление. Уже много раз отмечали, что без спадов не обходится. Главное, как она с этими со спадами справляется. Здесь, да, матчи тяжелые, матчи непростые, но... Через такие трудовые победы тоже и форма набирается, и уверенность в своей игре. Поэтому сейчас для Арины, безусловно, ну, главное это наверняка турниры Большого шлема и Олимпийские игры. Я думаю, она себе... Она уже в режиме Джоковича, ты считаешь? Ну, а почему бы и нет? Большие шлемы для нее важнее. Я считаю, турниры в тысячи все-таки и Олимпиада тоже важна. Поэтому я бы не сказал, что в режиме Джоковича все-таки у них разные ситуации. У Джоковича сейчас режим только один, у него только Олимпиада в приоритетах. Вот. А у Арина, да, и эти турниры, турниры тысячники, это хорошая возможность набрать форму перед Ралом Гарос. Ну, тяжело, пока форма набирается. Три сета против Магды Линет, три сета против Робин Монтгомери. И, собственно, вот два матча подряд она выиграла, дальше Даниэль Коллинз. А три матча подряд Соболенко не выигрывала с Австралией, потому что потом было в Дубае в первом же круге поражений, в Индиан Уэллс в третьем, в Майами во втором, в Штутгарте во втором матче. Но это был четвертьфинал. Мы, конечно, помним, что э, там была еще и личная трагедия э, в окружении Арины. Э, и понятно, что это тоже... Просто так не может пройти. Но вот вчера очень интересный был матч против Робин Монтгомери. И, надо сказать, мне понравилось, как Арина смогла взять себя в руки после того, как уступила второй сет. И Монтгомери — это, в общем, девушка, о которой довольно много разговоров. Это молодая американская теннисистка, 19-летняя. Сейчас она 183-й в мировом рейтинге. В прошлом году поднималась до 143-го места. И она... Успешно выступала по юниоркам, но вот уже больше года она играет профессионально, только турниры уже взрослые. В прошлом сезоне она играла уже турниры уровня тура. На самом деле ее привлекали к туровым турнирам уже давно. Соревнования WT первые у нее были еще в 2019 году. Это почти... Пять лет назад она играла квалификацию Вашингтона, еще даже не имея никакого рейтинга, это ей было 14 лет на тот момент. И она играла с теннисисткой Дестани Аявой, которая в топ-200 входила и даже сет у нее отобрала. Но вот дальше так потихонечку она двигается, не очень быстро, но... Где-то постоянно можно какие-то вот такие точки найти, где она уже серьезно билась с теннисистками приличного уровня. Вот в 2022 году в Майами она в первом круге играла с Калинской и дошла до тайбрейка решающего сета, например. Еще тогда едва-едва Монтгомери в топ-500 вошла. Ну вот сейчас она уже 
в принципе, больше года стоит в топ-200. И вчера было видно, конечно, что в решающий момент немножко поплыла Монтгомери. И, собственно, при 4-5 в третьем сете отдала свою подачу, отдала ее практически без борьбы. Но в любом случае 183-я ракетка мира, 19-летняя, обыграла Элину Аванесян в первом круге, 65-ю ракетку мира, 6-2, 6-2 причем. И потом Кэти Бултер, 28-ю ракетку мира, 1-6, 6-3, 6-4. Теннисистку вообще сеянную. Поэтому Робина Монтгомери здесь в сетке она благодаря Wildcard и контракту с AMG, но она, в общем, очень достойно выступила. Ну, и это теннисистка, за которой стоит следить. Ну да, видно такое поступательное движение у нее вверх. Без таких резких скачков, как бывает у многих молодых, когда резко выстреливают, зато потом... И резко так же бывает, падают вниз. Нет, так все поступательно. Но у каждого свой путь наверх. Поэтому здесь я бы не стал бы ни с кем сравнивать ее. Да, здесь она идет своим путем. И только удачи, good luck пожелать можно. Да. Ну вот матч, конечно же, Коллинз и... Соболенко это, безусловно, одна из главных вывесок. Мы, наверное, не будем останавливаться на каждой игре, ну просто потому, что игры идут каждый день, мы за ними все равно и опоздаем. Сейчас. Да, и в те секунды и минуты, когда мы записываем этот подкаст, матчи тоже в Мадриде идут, и поэтому мы неизменно с каким-либо анализом будем отставать, потому что, ну вот уже сегодня э, два матча были сыграны. Беатрис Хадатмайя выиграл у Марии Сакари 6-4, 6-4. И он с Жабер, от которой, в общем, давно мы не видели больших результатов, э, растерзала буквально Алену Остапенко 6-0, 6-4. Наверное, оба результата до некоторой степени могут быть удивительными. Про Сакари я ну, и сам немножко смотрел и много слышал отзывов действительно хороших. Э, она сотрудничает теперь с Дэвидом Уиттом. Собственно, Елена Веснина тоже говорила, что ей очень понравилось вживую э, большое впечатление на нее произвела игра Сакари вот при новом тренере. Ну и так было видно, что Мария действительно как-то немножко раскрепостилась, стала лучше играть, проще играть в хорошем смысле этого слова. Игра пошла, а Хадат Майта, наоборот, в последние недели проигрывала очень много. Но вот здесь потихонечку бразильянка возвращается на нужную дорогу. Россиянки тоже еще остались в игре. Это Дарья Касаткина. И это, конечно же, Мира Андреева. У Мира сегодня день рождения, 17-й. Мы ее с этим поздравляем. Ну и, собственно, ровно год, как Мира Андреева стала известна абсолютно всему теннисному миру. Да, именно здесь, в Мадриде, это произошло как раз. Да, тоже как раз благодаря Wildcard от AMG. И Андреева сразу же начала всех выносить, громить. И вот сегодня уже, по прошествии года, смотришь, и как будто бы там... Третий круг Мадрида. Как само ну, собой разумеется. Да. да. Хотя год назад это было сенсацией. Наверное, надо все-таки немножечко собственные ощущения тут прихватывать и анализировать повнимательнее. И делать паузу, прежде да. чем да, анализировать. Потому что реально мир выдает в Мадриде еще один супер турнир. Вот еще в 16 она успела выйти в четвертый раунд турнира. Обыграв Таунсенд, обыграв Носкову которая в этом году, напомню, Швен так обыгрывала, и обыграв Вондрушеву. Можно сколько угодно говорить о том, что Вондрушева реально там это не теннисистка уровня топ-10, что если бы не вот один турнир им был Донский, где бы она была. Но в любом случае это опытнейшая ну, теннисистка. Безусловно, это хороший уровень да. теннисистки. Да. И поэтому три раунда уже пройденных Андреевой в Мадриде – это блестящий совершенно результат. А дальше ее ждет э, Жасмин Паулини. Паулини выиграла у Каролин Гарси, и вот теперь будет играть с Мирой. Ну, кажется, что шансы есть. Да, а почему бы и нет, с учетом того, в какой форме сейчас Андреева находится, с каким настроем и с настроением играет, я считаю, что вполне по силам ей. Дальше, конечно, будет тяжелее. Там Колин Соболенко с любой будет играть непросто, но еще надо, Колин, э, еще надо Паулини пройти. В этой же части сетки Елена Рыбакина, Сара Бейлик, молодая, еще одна молодая чешская теннисистка. Рыбакина пока идет довольно уверенно, обыграв Бронцетти и Майяр Шериф, хотя, может быть, матч против э, Майяр кажется, э, ну, 
по счету более легким, чем он был. 6-1, 6-4, но первый сет хоть и был 6-1, но занял 46 минут, и там в начале реально гейм, первые геймы были очень долгими. И вот это первое преимущество заработать Рыбакиной было очень тяжело. После этого матча, кстати говоря, Елена в очередной раз выступила с некоторой критикой тура. Все чаще мы видим, что именно Елена Рыбакина, которая такая спокойная, непробиваемая, всегда казалось, она не стесняется говорить, и именно она становится одним из голосов WTA Tour, вновь высказываясь о том, что то расписание, которое есть, оно не идет на пользу теннисисткам и не идет на пользу туру, потому что в таком расписании показывать высокое качество тенниса, сохранять здоровье просто очень тяжело. Ну, согласен, что, да, согласен. что абсолютно. тур, вот цитата, что тур должен провести, проводить лучшую работу по защите своих игроков. Ну, об этом мы сегодня еще поговорим в другом ключе немножко. Да. Ну и в этой же части сетки Дарья Касаткина и Юлия Путинцева Касаткина обыграла Анастасию Павлюченкову в предыдущем раунде. Обидная для российских болельщиков жеребьевка, которая вывела их друг на друга в одной 16 финала, но матч получился очень упорный. 7-6-7-5 выиграла Дарья, причем в первом сете уступала с брейком 0-2, потом догнала, ну и тайбрейк очень ровный был. И во втором сете тоже там и брейки были, в большом количестве еще было больше неиспользованных брейкпоинтов, но в итоге Касаткина проигрывала 4-5 с брейком, но в итоге выиграла 7-5, и она игру продолжает. Ну а верхняя часть сетки, собственно, Хадат Майя, мы уже сказали, что вышла в четвертьфинал, как и Жабер. Хадат Майя будет играть с победицей пары Швенток с Ариби Сторм. Они уже в, эту, в эти минуты играют. И Жабер будет играть против Гауф и Ликис. Но вы, в отличие от нас, эти результаты уже будете знать, когда будете слушать наш подкаст. Как, собственно, и вполне возможно остальные матчи 1-8 финала. Они, конечно, до ночи будут играться сегодня, но сегодня играются все игры этой стадии. До этого теннисисты через день могли играть, но вот сегодня некоторым пришлось играть два дня подряд. Ну что? К мужчинам переходим плавно. Получается так. А, про женщин вот еще, кстати. Да, Прошу давай. прощения. Один момент я хотел сказать. Андрееску возвращается. Она заявилась на турнир в Рабате, чемпионка US Open 19 -го года, замученная травмами. С августа прошлого года не играла Бьянка, но вот сейчас она заявлена на марокканский турнир перед Ролан Гарос. Очень хочется, честно говоря, мне, чтобы все было нормально, потому что Бьянка Андрееску обладает классным атакующим теннисом, и ее присутствие в туре только на пользу тур пойдет. Ну да, чем больше таких игроков, тем лучше. И ну, еще и симпатичная согласен. собачка у нее есть, которая часто с ней на трибунах. Я думаю, еще симпатичная, ты и дальше про собачку. Ну вот так. В общем, ждем Бьянку Андрееску в Рабате с нетерпением. Ну и потом уже на более крупных турнирах, вероятно, я думаю, что по защищенному рейтингу она и на Ролан Гарос, может быть, отберется. Хотя у нее там очков -то мало. Ну, ну, будем посмотреть. Да, ну, может быть, и какой-то вайлдкарт все-таки чемпионки шлема дадут. Посмотрим. К мужскому турниру э, тоже, наверное, глубоко погружаться в каждый матч нет смысла, потому что сегодня, э, пока этот подкаст будет лететь к вам, э, уже многое станет неактуальным, потому что тоже сегодня у мужчин куча матчей, и э, многое станет э, устаревшим. Но не обсудить матч Рафаэля Надаля нельзя. Прошлый матч, э, матч с Алексом Деминором. И начать я даже хотел, знаешь, с какого вопроса тебе? Насколько удобны или неудобны для игроков вот такие сдвоенные матчи, когда ты две недели подряд с одним соперником играешь? Потому что мы видели... Понятно, что часто мы это видим. Но вот из последних примеров, которые прям были явные, это Циципас Рут и Надаль Доминор. Матчи, которые привлекли много внимания. Две недели подряд и те, и другие друг с другом играли. И оба раза во второй раз результат был развернут. Это закономерность? 
Да, на мой взгляд, вот какую-то закономерность в этом искать я бы не стал. И такое случается, такое бывает. Да, получается, счет у них 1-1 по этим сдвоенным матчам, и удобные, неудобные здесь, ну, в этом матче, да, это Рафи было удобнее, а в предыдущем, ну, я бы какую-то, понимаешь, вот статистику, какую-то базу теоретическую под это бы не стал э, подводить. Э, понятно, что теннисист, который проиграл, э, какие-то выводы делает, что-то э, меняет, э, где-то тактически э, старается по-другому сыграть. Ну, вот смотри, ну, ты все-таки в теннис играл, вот ты, представим, вот ты играешь на каком-то турнире с парнем примерно твоего уровня и проигрываешь ему. Ты на следующей неделе хочешь его видеть опять по другую сторону сетки, чтобы обыграть? Э, или наоборот предпочел бы, чтобы ты пока не встречаться? Ты понимаешь, на, если смотря с чем сравнивать, э, играть с парнем твоего уровня или с парнем э, уровня выше, то, конечно, лучше играть с парнем твоего уровня. Или не, поэтому... Не, вот, ну я говорю о том, я, я понимаю, ситуация, Ром, здесь я, ребята примерно сопоставимого я, класса. Я, я понимаю, и честно, честно сказать, вот э, как-то особо об этом э, никогда не задумывался. Никогда сам играл, никогда тренировал. Ну, когда условно тренировал, больше, да, если там матч был проигран, старался понять, где можно было что-то улучшить, что-то поменять, как-то как по-другому по сыграть. Поэтому здесь... Какой-то такой универсального, универсального, рецепта, универсального нет, да? рецепта нет. Ты мне вот задал вопрос, а я пытаюсь понять и, и, и что-то вот вразумительное, что так, а вот умное сказать не, не получается, поэтому не, глупости говорить не хочется. Я не, не считаю, что как-то это так вот принципиально для игроков. Ну, в общем, для Рафа, тем не менее, была принципиально эта победа, наверное, не потому, что это он да, проиграл до минора, а потому, что Абсолютно. это просто действительно самая большая его победа в этом году. Большая его победа после его очередного возвращения. Не победа над игроком топ-10, потому что до минора сейчас 11 но, по сути, в душе-то для Рафа это вот такая победа. И я бы начал, может быть, даже с эмоций, что вообще это же удивительно, что переломанный во всем 37-летний, почти 38-летний игрок возвращается и на втором своем турнире обыгрывает топ игрока. Это же просто феноменально. Мне кажется, ну это непредставимо было в другие поколения. Практически никогда. И то, что делает Надаль сейчас, это невероятно. Непонятно, насколько его, да, конечно, вот хватит. Это главное, это главное, да. Вопрос. И вот это как раз, мне кажется, интересно. Он матч сыграл прилично, подача летела. Где-то везло, конечно. Были э, пара нетболов э, в гейме при 5-5. Пара нетболов на тайбрейке, которые все в большей или меньшей степени, но э, точно Рафи не помешали. Но э, в целом уровень был приличный. Бэкхенд барахлил. Особенно на приеме. Вот я даже себе отметил статистику по невозвращенным подачам в первом сете. Э, Доминор не принял одну, Рафа не принял семь. И это было практически подряд, когда прям бросилось в глаза. Это конец сета, по-моему, 5-4 счет. И Рафа просто ни одну подачу не мог принять. Некоторые были действительно хорошие, но все-таки Доминор это не Ива Карлович в лучшие годы. На грунте тем более. И прием с бэкхенда у Рафа здесь э, посыпался. Был э, большой момент, конечно же, в самом начале, где Рафа завелся и с, э, цепился с Фергюсом Мерфи в третьем, по-моему, гейме первого сета, когда Надаль хотел э, получить... Челлендж, просмотр эпизода. Он считал, что Доминор промахнулся. Мерфи ему отказал. Ситуация следующая. Доминор бьет. Куда-то в район задней линии, наверное, не попадает. Рафа отбивает. И визуально останавливается. Но не подает никаких знаков о том, что он просит челлендж или нет. Доминор укорачивает. В этот момент уже Рафа идет к месту отскока мяча. Обводит его ракеткой. Но... Прошло уже 5 секунд с тех пор, как изначально вот предыдущий еще удар до минора приземлился, после которого Рафа остановился. 
И, э... У нас с тобой мнения разошлись. Да, не эпизоду. будем скрывать. Мы уже до записи... Подрались, уже, уже поругались, поссорились. Да, уже заклеены все в синяках. Да, уже не разговариваем друг с другом из-за этого. В общем, я на стороне Фергюса Мерфи. Я считаю, что Мерфи сделал совершенно верно. Я очень люблю Рафу, но считаю, что здесь он не прав. Правила ATP достаточно... Ну, такие туманные относительно этого эпизода, что игрок должен максим... слово immediately. Да, immediately сделать знак. То есть Для кого-то 5 секунд это тоже immediately. Да, но мне кажется, что все-таки переводить это вот в такой уже в шапито не надо, и что вот это точно было не immediately. Ну... Это, безусловно, понятие растяжимое, но когда ты отбил удар, да, видно, что Рафа перестал играть, но никакого знака Мерфи о том, что он останавливает игру, что он не согласен. Вот конкретного знака он не подал. Мне кажется, что судья вообще не обязан следить за тем, остановился там кто-то, не остановился. Подними руку, скажи слово челлендж. Челленджи, в общем, штука не новая. Много лет уже с ними все играют и все привыкли. И поэтому я в этом эпизоде полностью поддерживаю судью. И мне кажется, что он был вполне прав, не предоставив Надалю право на челлендж в этом эпизоде. Ну, как вы понимаете, у меня мнение противоположное, я на стороне Рафы в этой ситуации, поэтому здесь каждый для себя может решить сам, посмотрев этот момент, этот эпизод, я думаю, легко найти Но, почему? Но почему ты на стороне Рафы? Потому что я считаю, что это тот, тот момент, когда ну, видно было, что Раф остановился, что он идет к отскоку. Да, может быть, он не поднял руку, но на грунте довольно часто так бывает. Именно вот такое действие игрока, не всегда все понимают, сразу идут к отскоку. И это довольно такая на грунте, я подчеркиваю, на грунте привычная ситуация. Да, даже после того, как на некоторых турнирах вели Хокай на грунте. Поэтому я бы не стал так сильно продираться в этой ситуации к Рафе, и что он не стал. На мой взгляд, видно было, что он как бы остановился, из розыгрыша все выключился и уже пошел к отскоку, уже на следующий укороченный удар даже не, не, не реагировал. Вот, вот мое мнение исключительно по этой ситуации, что чисто такая... Знаешь, часто, часто в футболе про это говорят, что есть вот буква правил, а есть дух игры. Дух игры. Вот, грубо говоря, это тот случай, когда в теннисе это сошлись. Но опять же, если говорить про буквы, в слово immediately не написано, сколько это секунд должно произойти. И э, там написано, что да, либо жест руки, либо жест ракеткой. И условно об, об, обводка ракеткой э, от сколько это тоже можно приравнять к жесту ракеткой. Поэтому если заниматься уж таким буквоедством, э, чем совсем не хочется заниматься, то можно во всех правилах найти какие-то вот такие э, подводные течения. Теченица. Ну, я... Очень, как ты понимаешь, наверное, из этого эпизода не люблю дух игры. Я понимаю, я знаю. Мы уже там давно уже вместе работаем и дружим, поэтому я об этом и не стал в нашем споре за кадром про это говорить. Что-то оставил. Да, да, да. Козырь в рукаве припас. Да. Ну, в общем, вы можете и правила. 96-я страница официальных правил на 24-й Год ATP посмотреть, почитать и к своему собственному мнению прийти. Что мне всегда еще ну так, до некоторой степени интересно, это когда игроки вызывают, как в этом случае, Рафа супервайзера на корт. Чего можно этим добиться вообще? Ну, это выплеск эмоций. Там тоже по, по вызову супервайзера... Э в любом случае, в правилах, что судья, э, супервайзер не, не отменит решение судьи на вышке. Вот именно. Ну, здесь э, мы видели в Монте-Карло тоже, когда споры были, и тоже где-то супервайзеров вызывали. Ну, это такое, знаешь, 
скорее эмоциональная ситуация. Любой игрок, когда вот с, с ним судья не соглашается, типа, а все, завис его начальник. Ну, вы когда приходите в магазин, условно. Зови менеджер. Да, 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 вам в ресторан, вам официант или что-то, да. Не то, это, зовите мне менеджера. Это из этой же серии такая эмоциональная составляющая, да, зови мне главного, понимаешь, и так далее. Здесь понятно, что супервайзер не отменит и, и назад не вернет. Последнее еще, о чем я хотел остановиться касательно Рафы, мне показалось интересной фразой его в послематчевом интервью, когда его спросили о его уровне игры, как он чувствует. Рафа сказал, Вы, всем понятно же, что дело не в моем уровне игры. С уровнем игры все в порядке. Вопрос только с телом. Уровень на месте. И вот в это мне показалось очень интересным. Ну, просто потому что, во-первых, к такой, э, ну, некоторой даже, может быть, заносчивой самоуверенности от скромного всегда Рафа мы не привыкли. Но мне кажется, что это говорит как раз о том, что он абсолютно уверен в своем игровом состоянии. Что уровень игры ему позволяет делать все. Вопрос только в здоровье. И если это здоровье его сейчас не подведет, где его потолок? Ролан Гарос, он может все-таки выиграть? Я знаю, вы с Вадимом да, в прошлый раз спорили. спорили я это... Но вот исходя из этих слов, Надаль, ты как-то меняешь свое мнение? Да нет, не меняю. Я наоборот лишний раз только убеждаюсь в своих словах, что здесь не, я не, не говорил об игре Рафа. Все исключительно касается его здоровья. И лишний раз то, что Рафа заявил об этом, Значит, то у него есть и внутренние сомнения именно в здоровье. Понимаешь, если бы у него все было бы в порядке со здоровьем, бы, я думаю, мы не услышали бы слова, что вот по игре я хорош. Не было бы этих слов. Мы... Правильно ты сказал, мы бы видели бы привычного Рафу, скромного, тихого, который уверен в себе, уверен, что у него все в порядке и с игрой, и со здоровьем, он молчит и играет. А вот та, та ситуация, которую ты сейчас сказал, что Рафа как раз заговорил, об этом, э, говорит о том, что значит э, не все так хорошо, как э, было до того, понимаешь, вот, 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 вот мое мнение, да, игра есть, а здоровье, ребят, как получится, ну, можно сказать, это такая своеобразная соломка, может быть, понимаешь, подстелил. Ну, хорошо, если здоровье получится сохранить на ну, ближайшие ну, полтора месяца, у Рафа есть шансы на Ролан Гарос оказаться, я не знаю, в полуфинале? Ну, Понимаешь, я считаю, что вот если Рафа на второй неделе окажется, это будет уже здорово для него. Мое мнение. Что по другим матчам, которые были сыграны, много российских игроков в деле. Подробно, наверное, нет смысла нам проходиться, потому что трое из них будут играть сегодня. Медведев с Кордой буквально совсем скоро после того, как мы запишем. Котов с Синером вечером, Хачанов с Каболи. И, в общем, скорее всего, вы будете знать результаты этих матчей раньше, чем услышите этот подкаст. Но в любом случае для Павла Котова большой результат. Третий круг мастерса – это гигантский результат для него. И, собственно, интервью маленькое после матча с Джорданом Томпсоном было, опять же, у нас в Телеграм-канале. Ольга Белова с Михаилом Брилем пообщалась. И Михаилу большое спасибо за то, что нашел силы после более чем трехчасового матча на это. Посмотрим, что Котову удастся в игре с Синером. Ну, однозначно, тут ему нечего абсолютно терять. Абсолютно. И в этом плюс для него, но приобрести тут что-то тоже будет крайне тяжело. Также в этой верхней части сетки прошел чешский тинейджер Меншик. Уже Алиасим, что не часто в последнее время бывает в третьем круге мастерса. Нори Рут, интересная вывеска. Александр Бублик уже успел сегодня обыграть Бена Шелтона в трех сетах. И в эти минуты, вот когда мы записываемся, начинает свой матч Лехичка Монтейра. А Медведев Корду-то проскочил. Медведев Корда, да. да. Супер матч тоже. У Медведева, мы помним, были проблемы с Кордой, но на другом покрытии. В Австралии в прошлом году он ему проиграл, но после этого уже успел должок вернуть. Посмотрим, что будет в этот раз. Победитель их выйдет на Бублика. А вот Лихичка Монтейра начали сейчас, и победитель выходит на Надаля Качина. В целом, кажется, что вот после того, как Надаль занял место доминора в сетке, а Качина цепил Тиафа, ну Тиафа в любом случае в плохой форме. А, а Монтера Циципаса? А Монтера Циципаса, да, отцепил в целом сетка для Рафа неплохая. 
Ну, а поражение Циципаса, наверное, в общем-то, главная сенсация пока ну, согласен, всего да. Мадрида и части женской и мужской вместе взятых даже. Потому что Циципас был в прекрасной форме. Понятно, что Мадрид это своеобразные условия, но у Циципаса никогда не было с этими условиями проблем. Он хорошо играл в Мадриде, а вот тут, находясь в такой хорошей форме, мне кажется, для Стефана это удар, но будем надеяться, что в Риме мы его уже увидим в порядке. Подольше, может быть, с Паулой решил в Испании провести время. Ну, посмотрим. Не на кофе. Посмотрим. Ну, а в нижней части сетки уже матч третьего круга были сыграны. Там Хурка Чефриц прошли. Прошел Серундала, обыгравший Пола. И Зверев, обыгравший Шаповалова. Денис вроде бы потихонечку в какую-то форму приходит. Третий круг Результат хороший. Обыграл он к тому же двух серьезных грунтовиков. Диаса Акосту и Чевери. Может быть, это не звезды первой величины, но на грунте это приличные испытания. Ну вот со Зверевым он тоже борьбу навязал в обеих партиях, но все-таки уступил. Андрей Рублев. Андрей наконец начал побеждать. Да, да. Так потихонечку выходит из этого пике небольшого, который был. Ну, опять же, я же говорил про Соболенко, эти спады бывают, бывают у всех. И он не, не первый, не последний он. Андрей обыграл Давидовича Фокину 7-6-6-4. Но самая удивительная история – это с тайбрейками между этими игроками. Андрей отыгрался со счета 0-5 здесь на тайбрейке и выиграл 12-10, отыграл 5 сетболов. Но это происходит в третий раз в их матчах подряд. Потому что в прошлом году в Дубае Рублев отыгрался с 1-6 против Давидовича, а потом в Риме с 3-6 отыгрался. Мне кажется, что уже у Алехандра скоро травма просто будет от, этого, ну, да, от этих встреч. С, с Андрюх он скоро вообще даже здороваться перестанет. Я, честно, не помню таких историй еще, вот, чтобы в, од... в матчах одних и тех же игроков подряд в стольких матчах такие, ну, с 3-6 еще ладно, это, в общем, нередкая история, но и с 0-5, и с 1-6 еще одному и тому же игроку влететь почти подряд, ну, это совершенно удивительно. Дальше у Рублева Грикспор, Грикспор обыграл Хольгера Руне, Хольгера, кстати, как и у Мира Андреевой, сегодня день рождения, 21 год всего Руна. Еще совсем молодой человек. Но тут он, пожалуй, не в самом, не в самой лучшей форме был. Не в самом рассвете сил, как ну, оказалось. Ну да, ну да. Ну хотя Мариана Навоне прошел, но мне кажется, тут руны больше повезло. Навоне играл очень прилично два сета, но задрожал, когда подавал на матч. И вот там-то его игра посыпалась, и третью партию потом он проиграл. Но вот Грикспор уже парень более опытный, более тертый. Калач, и он уже руны не отпустил, и у Хольгера выиграл. Теперь руна будет играть с Рублевым, ну и Алькарас будет играть с Яном Леннардом Штруфом в матче четвертого раунда. Это матч прошлогодних финалистов же турнира, повторение прошлогоднего финала, если я ничего уж не путаю. Потому что именно здесь, в Мадриде, Ян Леннард прошел до финала, как Лаки Лузер, да, и в финале вот Алькарас его обыграл 6-4, 3-6, 6-3. Так что вот такой ремейк, ну, посмотрим. Но много очков потеряет Штруф, если ему... Либо Алькарас. Либо Алькарас, да. Кстати, он, по-моему, если вот он сейчас вылетит, он может потерять и третью строчку в рейтинге даже при определенных раскладах уже со стороны Данила Медведева. Ну, что еще мы обсудим с тобой, Саш? Ну, у нас, да, там осталась на, на сладкая одна тема. Да. Тема... Насколько она сладкая или нет, сложно сказать. Скорее, в какой-то степени на горькая, потому что э, тема такая э, серьезная, тема до конца непонятная. Э, что будет вообще с теннисом? Да, мы периодически затрагиваем эту тему, потому что это действительно то, что за кулисами теннисных кортов происходит постоянно. Ну и вот как э, идут сообщения из Мадрида, что как раз в Мадриде э, сейчас... Э, за кулисами происходят ну, такой постоянные переговоры. Да, было, мы уже рассказывали и в подкасте, и в программе о том, что э, есть два основных вектора сейчас, о которых думают. Один — это объединение туров 
за деньги от Саудовской Аравии, 2 миллиарда там предлагается, по миллиарду долларов каждому туру. Другой вариант это какой-то супер тур со шлемами и мастерсами, остальные игроки где-то за бортом этого оказываются, но там какую-то вроде бы систему, вроде как в футболе, ну там вроде как в футболе систему какую-то, где ты можешь перейти в более высокий дивизион, ну вот что-то примерно такое из того, что просачивается. Ну вот, собственно, Мэтью Фуллерман из The Athletic большую статью об этом написал с какими-то инсайдами. Как раз вот он говорит о том, что это в Мадриде сейчас в кулуарах обсуждается, все действующие лица, многие там на месте. Но вот об этих структурных возможных изменений, в общем, ничего нет. Но много подробностей, которые как-то собраны воедино касательно этого тенниса. И я уже говорил, что меня поражает, что весь этот карточный домик теннисный вообще держится, потому что Весь теннис устроен очень сложно и странно относительно других видов спорта, потому что в теннисе никогда не было одного управляющего органа. Да? Все делалось зачастую самими игроками. Ну, собственно, Джек Крамер, бывший игрок, организовывал ATP. Билли Джин Кинг и еще восемь женщин организовывали WTA. Все это было, еще до этого была борьба там, любителей против профессионалов. Это всегда были какие-то такие кластеры. И поэтому и вся система, она очень сложная, очень много действующих лиц, и централизованной власти нет ни у кого. И договориться поэтому совершенно невозможно. И поэтому, в принципе, мы имеем то, что имеем. Тот календарь, на который жалуются игроки, и в частности, вот Елена Рыбакина в Мадриде. Потому что, собственно говоря, всем выгоднее играть дольше, кроме игроков. А у игроков вот такой серьезной власти на самом деле нет. Хотя они входят в руководство туров. У них есть там право голоса, но на выходе решений они не могут больших принимать. Вот что я для себя узнал из этой статьи? Что-то вспомнил, что-то узнал. Что вот, например, есть ATP Media, организация, которая занимается очень многим для ATP, который, ну, вы зайдете даже на сайт ATP, там есть раздел ATP Media, они владеют правами, они владеют тем, всем. У них очень много прав на турниры. Они контролируют серьезные деньги внутри мужского тенниса. И для меня было открытием, что, оказывается, ATP Media владеет этой компанией, не ATP. ATP имеет 10% всего лишь в этой компании. И мы вот говорим, что вроде бы вот действующие лица, да, ATP, WT, 4 шлема, кого я забыл, ITF, семеро уже. Но на самом-то деле, понятно, это я даже еще не беру в расчет какие-то более мелкие турниры, которые в эти пакеты не входят, например. А оказывается, там еще люди, которые за ATP Media стоят. Теперь у WT это тоже есть же WT Media, или, она, ну, или аналогичная организация, я могу название ошибаться. И вот эти, этих агентов, их все больше и больше. И еще AMG есть, которая теперь у нас и турнирами большими владеет. Ну да, тут такая путаница, если честно. Да, я статью прочитал, и мне стало еще только хуже в голове. Все смешалось окончательно. Еще история, про которую я точно помню, мы в начале года говорили, что вот в начале года в сезон вступали с тем, что у... истек договор между турами и шлемами, по которому шлемы обязуются сеять игроков у себя на турнирах по рейтингам ATP W. И очки начисляться тоже со шлемами. Да, да, и очки. Систему. Сейчас этот договор не подписан до сих То пор. Есть, Он истек в декабре. За Австралию по очки не должны начисляться игрокам. Ну, ну не, если не, так грубо говоря. Не, очки-то начисляют ATP, в принципе, ну, ATP, да. да. Может, это не но, но шлемы так, могут, договор. как хотят, скажут. А мы не хотим сеять по вашему рейтингу. Мы хотим ну, Швентек ну, Соболенко в первом ну, круге. Ну, Булдоне, в принципе, так и бывало, что они по, да. по своей как, какой-то, знаешь, отдельной травяной там ну, схеме да. сеяли. Что приводило тоже к скандалу. Да, 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 да. да. И вот эта вот вся система, вроде бы каждая отдельная штука, она, ну, малюсенькая. Но когда я вот это все читаю, ну, понятно, что не первая статья на эту тему, даже в этом году большая, которую пишут разные авторы, которые специализируются на теннисе и инсайдеры до некоторой степени, ты смотришь на это, и ты перестаешь понимать, вообще, вообще как этот карточный домик еще стоит-то? Как он не рухнул за все эти годы? 
Хотя в чем-то, может быть, как раз его устойчивость определяется тем, что нету одного, кто принимает решение. И все-таки нужны усилия многих, чтобы все это развалить с другой стороны. И что из этого в итоге сработает, я не понимаю. И куда все это вильнет, да, я, тоже. Я, я не понимаю. Я запутался тоже, да, если честно. Кто принимает это решение, я не понимаю. То есть они все должны о чем-то договориться, но этих действующих лиц просто вагон. Ну и самое, конечно же, в этом настораживающее, с одной стороны, что среди вот этих лиц игроков не будет. Но у игроков власть вот здесь как раз, вот когда этот переход сейчас, если он случится, основная власть основная. Потому что всех этих менеджеров, их много. Они много чего знают, много чего умеют, организовывают турниры, находят спонсоров и так, и так далее, и так далее. Но все их умения разваливаются в пыль, если у них нет игроков. И в гольфе эта история, собственно, была. И мы в свое время с Ильей Рывлиным, в том числе, который в гольфе разбирается, он рассказывал про эту всю историю. Это, по-моему, история, собственно, еще двухлетней давности. И теннис... Вот сейчас у игроков, когда пойдут эти переговоры, вот тут будет их момент силы выбить себе э, условия на будущее, как это все будет сделано. Потому что вот здесь власть здесь будет... Здесь еще важно, важно, чтобы еще, понимаешь, чтобы не только для топ-игроков были условия, а для всей этой пирамиды да. э, теннисной, понимаешь? Э, если, условно, мы только говорим о 300 игроках, как, как вот здесь вот написано, а, извини, а там э, игроков э, еще... Полно, от 300 там, до 1000, до 2000 и так далее, которые как, как раз это основа всего этого тура, поэтому здесь вопросов много, сейчас они обозначат все 300 и все, а, а как дальше, через 10 лет, где они игроков возьмут, кто будет играть в теннис, эти турниры через 10 лет, когда эти закончатся, идут на пенсию, понимаешь, ну или Рафа будет там, до 58 лет условно играть. Понимаешь? Ну, новок скорее. Ну, и новок, да. Но это же не интересно никому будет. Поэтому здесь вопросов больше. Понятно, что на самом деле игрокам им важно вот здесь и сейчас, пока они молодые, заработать и дальше хоть трава не расти. Ну, по большому счету. Ну, вот в этом-то отношении как раз-таки вот PTP, которая ну, в основном все-таки в тени, но вот здесь ее роль может быть. Вот здесь у них есть рупор новок которому, в принципе, для себя договариваться уже не о чем. Он уже все сделал. Он через год-два, он уйдет. А для этого надо как-то этих ребят молодых убедить, понимаешь? Что, ребята, да, вы хорошо, все вам вот сейчас вот это... А дальше что с теннисом будет? Что... Вот у меня первый вопрос. Хорошо, вот сейчас сделают какую-то элитную лигу теннисную. А что будет через 10, 15, 20 лет с теннисом? И Нет, мы играть? пока не понимаем даже, да, я не даже схем это две. Да? Я в да, целом я тоже, мне, я тоже не понимаю пока. Мне интересно вообще, вот будут сейчас переговоры с игроками в том числе. Две главные звезды нынешнего тенниса, как ни крути, два самых больших человека в этом теннисе, это Надаль и Джокович. Но это игроки, которых не будет здесь ну, через год, ну через ну, два. Да, да, согласен. А с ними надо договариваться или не надо? Или их надо оставить наоборот в стороне. А Федорера кто-то будет спрашивать? Он уже не играет. Но его авторитет в мире таков, в теннисном, внутри теннисного мира, что его слово, мне кажется, многое может э, поменять. Понимаешь, Ром, в чем проблема? Что бывшие супер игроки зачастую вот в каких-то других вещах, условно, в тренерских, там, около теннисных и так далее, и так далее, и так далее, не всегда хорошо разбираются. Они, да, они... Например, Роджер. Нет, я сейчас, я не знаю, я сейчас вообще не про Роджера, я про любой вид спорта говорю. Я говорю про любой вид спорта. Зачастую супер игроки, они вот талантливые вот в своем именно, вот как игрок. А в остальном они могут и не понимать и быть абсолютно некомпетентны. И когда человек, который компетентен в одном, но некомпетентен в другом, начинает в это высказываться, к нему прислушиваться, так как он... И делают э, то, что он говорит. Я не говорю, что Роджер молчит. Я не слышал его высказывать. Ну, я скорее... Ну, эта шпилька была по поводу того, что Роджер был да. категорически против Хукая, например, да, когда да, его да. Ну, неважно. Поэтому здесь у меня вопрос. Да, конечно, к игрокам нужно прислушиваться, к великим все. Но 
Здесь должны думать другие люди, которые так немножко больше видят и больше понимают, и больше смыслят, а что дальше, понимаешь? Мне важно развитие. Что из этого получится не вот сейчас, не в ближайший год-два, когда, да, эти молодые все играют, пока вот они есть и так далее. Но а кому будет интересно смотреть на, на одних и тех же игроков, если вот они этот тур сделают, супертур, там, турниры Большого Шлема, Мастерс, и вот там, условно, вот эта вот компашка вся и будет играть, эти там 32 человека. А вот, ну, скучно будет вот в какой-то как момент. Раз, как раз у меня вопрос к тебе. Учитывая, что вот сейчас какой-то этот момент будет, и когда будут организовываться новые туры, и когда может образоваться какая-то группа игроков, скажет, ребят, а мы в этом не хотим участвовать, мы свое организуем. И теоретически, чисто теоретически, вот этот раскол может да произойти. Мы можем оказаться в ситуации до открытой эры, если вдруг ну, вы не в курсе. До 69 -го да. года было два, по сути, параллельно существовавших мира тенниса. Любительский и профессиональный. И любой любитель с радостью уходил в профессионалы, потому что заработки были абсолютно несопоставимы. Ну, а ты правильно сказал, все деньги, кто, кто больше денег предложит, туда и пойдут. Да, потому что вот я помню, что Лей, Лейвер в каком? В 62-м он выиграл календарный шлем, и на следующий год он ушел в профессионалы. За первый год игры в профессионалах он, по-моему, заработал... Я сейчас боюсь ошибиться. Ну, там, то ли в 20, то ли в 30, то ли в 40 раз больше, чем вот за, чем, за год, когда он выиграл календарный шлем. Ну, потому что там ты был любителем, дружище. Ты любитель. Да меня вообще вот это... Никак, ничего этого Вот это вот а, любители и профессионалы, понимаешь, для меня это... Я понимаю, что такое вот любители, которые там, условно, начали в теннис играть там в 20-30 лет, понимаешь, играют для себя до здоровья. Это любители. А когда... А Род Лейвер, как может быть да, любителем, как, не как, как, Да, может Род Лейвер быть любителем, понимаешь? Или, ну, для меня это, это, это нонсенс. Понимаешь? Ну вот, и, собственно, тогда тур... Ну, на первых порах тур вообще, вот этот профессиональный, там, 20-30-е годы существовал, вот это было ровно то, что ты описываешь только в еще более э, таком узком виде. Да и в 60-е тоже. Это было... Э, были буквально несколько игроков, их там четверо, иногда шестеро. Они просто на машине ездили по городам и каждый день играли перед новой публикой одни и те же пары. Поэтому, если вы посмотрите, вот истории встреч там некоторых ребят, у того же Лейвера, там у кого-нибудь, я не знаю, у Сигуры, Панча Сигуры, Панча Гонсалеса, там у них, у некоторых друг с другом, хэт ту там по 200 матчей. Потому что они переезжали из города в город каждый день. Ну, как цирк Шепито путешествовал. Абсолютно, видите, да. абсолютно. И они играли за процент с продажи билетов. И, конечно, я думаю, они с большой завистью смотрят на нынешних игроков, которые за первый круг э, шлема получают больше, чем Лейвер за всю жизнь заработал, будучи одним из величайших игроков. Собственно, поэтому Лейвер так относительно мало выигранных турниров Большого Шлема, потому что он просто на 7 лет уходил в профессионалы, и его забанили на официальных вот этих любительских тогда еще турнирах. Он 7 лет просто не мог играть э, на турнирах Большого Шлема. Потом, когда открыли ну, вот для это, них, да, он это, вернулся это, и выиграл это... еще один. Вот к шлем. этому вообще не хочется возвращаться, когда будут разные ассоциации, там, здесь, разный посчет очков, но это, 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 это будет хаос. Вот это, мне кажется, самое страшное, что может ну, Я надеюсь, что все эти дяденьки, которые там собрались, все-таки это понимают в какой-то степени. Я надеюсь, что не, не только там значок доллара в глазах, а все-таки понимание, что дальше будет с теннисом. Да. Согласен с тобой полностью. В общем, будем следить. Я думаю, что в любом случае нас ждет вот в этом глобальном смысле очень интересный период в теннисе, когда, может быть, его судьба, будем надеяться, перевернется в лучшую сторону. Ну а пока следим за текущими турнирами. Турнир в Мадриде набирает ход, решающие игры впереди. Побежим смотреть. Да, вперед из песней. Роман Комин, Александр Сопкин вместе с вами сегодня провели эти 50 с небольшим минут. Следующий подкаст выйдет в четверг. Следите обязательно. Пока. До встречи на корте.